Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Prof. Soraya Channel Kuila Belajar Nah, jadi pada video kali ini Ibu akan membahas materi IPA kelas 7 Yaitu tentang pola interaksi antar makhluk hidup Atau yang disebut dengan simbiosis ya Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya Terima kasih Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu pola interaksi antar makhluk hidup itu yang pertama adalah netralisme. Nah, netralisme itu merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi, ya. Jadi seperti contohnya di sini dapat kita lihat ini ada seekor ekor domba ya dan ada dua ekor ayam jadi si domba dan si ayam ini merupakan simbiosis netralisme kenapa karena dia hubungannya tidak saling mempengaruhi jadi di sini si domba makan rumput si ayam makan sisa-sisa makanan yang di tanah jadi tidak ada pengaruh antara keduanya ya itu yang disebut dengan pola interaksi netralisme selanjutnya yaitu yang kedua Pola interaksi kompetisi Nah, adalah persaingan antar individu sejenis untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang Nih, Jadi contohnya nih, seperti di gambar ini Ada dua ekor singa yang berebut memperebutkan betinanya ya Jadi ini singa jantan memperebutkan singa betina Nah, jadi karena ada persaingan antara sesama singa ini Untuk mendapatkan si singa betina ini Maka ini disebut pola interaksi kompetisi ya Jadi ada kompetisi di dalamnya Nah, itu ya contohnya Yang kedua Yang ketiga Yaitu pola interaksi predasi Nah, dari kata predator ya Artinya merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsanya Contohnya seperti apa nih? Seperti ini, harimau dan kambing ya. Ini kambing atau rusa ya. Nah, jadi antara si pemangsa, pemangsanya itu harimau dan mangsanya ini. Nah, mangsanya ialah si kambing ini tadi. Jadi kalau predasi ini dia interaksi antara yang kuat dan yang lemah, antara pemangsa dan mangsanya. Ingat saja dari kata predator ya. Nah, yang artinya pemangsa paham ya atau contohnya seperti ular dan tikus nih ular dan tikus itu kan ular adalah pemangsanya dan mangsanya adalah si tikus ya selanjutnya yaitu pola interaksi yang keempat adalah parasitisme atau simbiosis parasitisme apa itu simbiosis nah simbiosis itu ialah hubungan antar individu ya atau pola interaksi ini tadi jadi parasitisme ini adalah interaksi antar dua organisme berbeda jenis di mana yang satu pihak diuntungkan dan yang satu pihak itu dirugikan jadi seperti kata-kata parasit ya kalian pasti pernah dengar kata parasit kan nah parasit itu identik dengan orang yang sesuatu yang merugikan orang lain atau benda atau hal yang merugikan ya. Nah, intinya itu. Jadi, parasitisme ini yang satu pihaknya diuntungkan, tetapi satu pihaknya lagi dirugikan. Contohnya apa nih? Nih, contohnya nyamuk ya. Nyamuk yang menggigit kita. Jadi, siapa yang diuntungkan? Tentu si nyamuk ya. Jadi, nyamuk ini dengan menggigit kita, dia akan kenyang, mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Sedangkan kita manusia dirugikan karena nyamuk ini bisa saja membawa penyakit. Kemudian kulit kita menjadi gatal dan tidak nyaman ya. Nah, jadi itu merupakan contoh dari pola interaksi parasitisme. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya pola interaksi mutualisme yaitu interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi kalau mutualisme ini sama-sama diuntungkan ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti bunga dan kupu-kupu. Jadi si kupu-kupu ini tadi dia mencari makan dengan cara menghisap nektar di bunga ini. Jadi ketika dia menghisap e, sari-sari dari bunga ini kenyang si kupu-kupu ini tadi. Sedangkan bunga dia terbantu penyerbukannya karena adanya si kupu-kupu. Jadi dengan adanya kupu-kupu yang hinggap penyerbukan dari bunga ini akan berlangsung lebih cepat. Ya, 
karena adanya si kupu-kupu ini tadi sehingga kupu-kupu diuntungkan dan bunga pun juga diuntungkan nah karena saling menguntungkan itu disebut dengan pola interaksi mutualisme ya nah kita lanjut ya nah selanjutnya yang keenam yaitu pola interaksi komensalisme nah apa itu uh, komensalisme ialah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak namun pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan nah jadi kalau yang parasit tadi yang satunya untung tapi yang satunya rugi ya tapi kalau komensalisme ini satunya untung tapi yang satunya lagi tidak rugi ataupun tidak untung jadi dia biasa aja nah tapi yang satunya untung ya contohnya apa tuh nih contohnya seperti ikan hiu dan ikan remora jadi gimana kisahnya jadi ikan hiu ini tadi dia memakan makanan ya contohnya seperti ikan-ikan besar ikan-ikan sedang nah nanti sisa-sisa makanan yang nyangkut di giginya atau di sekitarnya ini yang ditinggalkan akan dimakan oleh si ikan remora ini tadi maka dari itu ikan remora ini senang berada di dekat si ikan hiu jadi dia dapat untung dari sisa-sisa makanan si ikan hiu namun ikan hiu ini tadi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan dengan adanya keberadaan si ikan remora karena dia memang sudah selesai makannya ya itu kan sisa-sisa makanannya jadi dia yang satu pihak diuntungkan yaitu ikan remora yang merasa kenyang karena memakan sisa makanan ikan hiu dan satu pihak tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan yaitu si hiu tadi ya jadi itu merupakan contoh dari pola interaksi komensalisme paham ya nah selanjutnya yang ketujuh yaitu pola interaksi amensalisme nah jadi amensalisme ini adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organismenya itu menghambat pertumbuhan organisme lain atau bahasa lainnya itu ialah jadi satu pihak itu tidak merasakan dampak apa-apa jadi satu pihak ini dia tidak diuntungkan maupun dirugikan dia biasa aja ya netra namun satu yang pihaknya lagi ini dirugikan nah jadi ini adalah e, pola interaksi amensalisme apa bedanya dengan parasitisme kalau parasitisme tadi yang satunya ini diuntungkan untung dia sedangkan yang lain dirugikan nah sedangkan kalau amensalisme yang satunya ini dia tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan jadi dia biasa aja ya sedangkan yang lainnya dirugikan ya contohnya apa contohnya seperti ini nah pohon pinus dan tumbuhan lainnya jadi pohon pinus ini dia mengandung senyawa atau atau mengeluarkan senyawa alelopati ya di mana alelopati ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman lainnya yang berada di dekatnya nah jadi sehingga tanaman-tanaman yang ada di dekat pohon pinus ini tadi akan terhambat pertumbuhannya sehingga tanaman-tanaman itu akan dirugikan nah namun e, si pohon pinus ini tadi tidak mendapat keuntungan apa-apa dari tidak adanya tanaman-tanaman itu ya sehingga antara pohon pinus dengan tanaman lain itu termasuk ke dalam pola interaksi amensalisme paham ya nah sampai di sini kita masuk ke tugas ya nah untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan yaitu yang pertama apa persamaan dan perbedaan parasitisme dan amensalisme jadi sudah ibu jelaskan ya tadi apa persamaannya dan perbedaannya yang kedua yaitu sebutkan contoh lain dari pola interaksi mutualisme di lingkunganmu jadi di tadi kan udah ibu jelaskan uh, interaksi mutualisme tuh contohnya apa jadi kalian jelaskan contoh lainnya dari interaksi mutualisme tuh apa ya nah saya akan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan ya Nah, jadi sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.